ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம ஏரியா நம்ம சேனலில் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வரக்கூடிய நோன்பு மாதத்தில் வீட்டிலே எப்படி நோன்பு கஞ்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த கொடிய கொரோனா நோயிலிருந்து உலக மக்களை இறைவன் தான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டிலே சேஃபாக இருந்து இறைவன்கிட்ட கண்டிப்பாக பிரார்த்தனை செய்வோம் கண்டிப்பாக இந்த நிலை மாறும் அப்படின்ட்டு நம்பிக்கையோடு இருப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து கறி கஞ்சி தான் நோம்புக்கு நம்ம செய்வோம்ல கறி கஞ்சி அது தான் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இது வந்து நான் செய்ய போகிறது இல்லை எப்போவுமே எனக்கு இந்த கறி கஞ்சி எனக்கு போட தெரியாது நான் போட்டதும் இல்லை வழக்கமாக என்னோடய ஹஸ்பண்டு தான் இதை போடுவாங்க யூடியூப்லேயும் நான் இதை எப்படி போடுவாங்கங்கிறதும் நான் பார்த்தது இல்லை என்னோடய ஹஸ்பண்ட் போடுறது கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தடாக தெரியுது இப்படி தான் இப்படி போட்டோன்னா ஈஸியாக போட்டுடுறாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து அதை நம்ம ஷூட் பண்ணி ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வீடியோ எடுக்க போகிறேன் இப்போ அதுக்காக என்னை வந்து இந்த ஒரு கால் கிலோ பீஃபில் தான் நான் வந்து இந்த கறி கஞ்சி போட போகிறாங்க அதுக்காக ரெண்டு தக்காளியும் ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயம் கட் பண்ணி வைக்க சொன்னாங்க எங்கே எங்கிட்ட வந்து குட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் நாலு பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்திருக்கிறேன் இதை கட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அரிசி எவ்வளோ எடுக்கணும்னா நம்ம டெய்லி இந்த அரிசி எடுப்போம்ல இந்த ஒரு உலக்கு அதில் வந்து கால்வாசி அரிசி இதை எடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதையும் வந்து திரிச்சு வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பருப்பும் போடுவாங்க துவரம் பருப்போ இந்த அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கோமா இதை விட கால் பங்கு தான் துவரம் பருப்போ இதையும் போட்டு இது கூடவே அதை நல்லா திரிச்சு வைக்க சொல்லுவாங்க இதையெல்லாம் தான் நான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் நான் எப்படி போடுவாங்கன்ட்டு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் சாப்பிட்ருக்கேன் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கஞ்சி அதுக்காக தான் இதை வந்து நம்ம வீடியோ எடுத்து போடலாம் பிகினர்ஸ்க்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கஞ்சி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடை நம்பி செய்யலாம் இந்த இப்போ இந்த நான் இந்த ரெண்டையும் கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ரொம்ப பேசி நான் போர் அடிக்கிற மாதிரியே இருக்குது கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் மல்லி புதினா இதுக்கு நிறைய வேணுங்கிறதுக்காக அதை வாங்கிறதுக்கு போயிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ வந்து மல்லி புதினா வீட்டில் இல்லை ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால வாங்க போயிருக்காங்க ஸோ இதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நான் காட்டுறேன் அரிசி எடுத்தோம்ல அதை விட கால் பங்கு தான் நான் துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் இதோட சேர்த்துட்டேன் அரிசியோட சேர்த்துட்டேன் இதை வந்து நான் திரிச்சுக்க போகிறேன் திரிச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்படி பருப்பும் அரிசியும் இப்படி ஒன்றும் பாதியுமா நல்லா திரிச்சதுக்கப்புறம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அரிசி பருப்பத்தை நம்ம திரித்து வச்சுருந்தோம்ல அதையும் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் இந்த கால் கிலோ பீஃப் இருக்கும் அதையும் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் எங்கிட்ட செய்ய சொன்ன வேலையெல்லாம் நான் வந்து செஞ்சு வச்சுட்டேன் இவ்வளோதான் நான் வழக்கமாக நான் செஞ்சு கொடுக்குற வேலை மற்றபடி அவங்க தான் செய்வாங்க சரி மல்லி புதினா வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து கட் பண்ணி கழுவியும் எடுத்து வச்சாச்சு இது செய்கிறதுக்கெலாம் முன்னாடி வந்தோன்னே டீ குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டீ குடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று செய்ய சொன்னாங்க முந்திரி பருப்பை வந்து ஊற போட்டு வச்சுருக்கு இது வந்து தேங்காய் பால் லாஸ்ட்டாக விடுறதுக்காக ஒரு பாதி மூடி தேங்காய் இந்த பாதி மூடி தேங்காய் அரைச்சி அதுலேருந்து பால் எடுத்துட்டு தான் இதையும் பேஸ்ட் பண்ணி அதோட கலக்கி லாஸ்ட்டில் இதை சேர்த்துப்பாங்க அதுக்காக இதையும் நான் வந்து பால் எடுத்து வைக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன வேலை பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் கால் பங்கு எடுத்த அரிசிக்கு வந்து மூணு லிட்டர் தண்ணி வந்து இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இது வந்து அந்த அரிசி பருப்பு திரிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அது வேக வைக்கிறதுக்காக நெய் ஒன்றுண்டா சரி இந்த பக்கமாக இதை வேக வச்சிட்டோமா சி வெந்நீர் கொதிக்க போட்டோமா அப்புறம் இன்னொரு கடாய் வச்சு இதில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இருக்கும் நெய் நெய் அது கூட கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கணும் பட்டை அப்புறம் கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் தக்காளிக்கு வெங்காயம் இப்போதான் இருக்கணும் அப்படி தானே இதை அடுத்தது அது வெங்காயம் போட்டது வெங்காயம் வதங்கட்டும் வதக்காம போடுங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சொல்லவா இந்த 
இப்போ இஞ்சி பூண்டு தனி வெங்காயத்துக்கு கூட அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தது இஞ்சி பூண்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கணும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தது அப்புறம் கருவாக்கிழ தக்காளி வதங்க வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் வெங்காய தக்காளி வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கறி அப்புறம் கறி சேர்த்தாச்சு இது பீஃப் தான் சேர்க்கணும் இல்லை மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் அன்னைக்கு சிக்கன் சேர்த்து பண்ணாங்க அதுவும் நல்லா டேஸ்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் கறிக்கு அப்புறமா தயிர் தயிர் செய்ததுக்கப்புறம் உப்பு அப்புறம் மிளகாத்தூள் எத்தனை ஸ்பூன் ஒன்று மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் அப்புறம் புதினா மல்லி ரம்பல கனாமும் ரம்பல கிடையாது புதினாவும் மல்லி மட்டும் இந்த செய்தது குறிச்சு நல்லா வெண்ணி கொதித்ததும் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த அந்த அரிசி பருப்பு வந்து இந்த வெண்ணியோடு சேர்த்துக்கணும் அந்த வீடியோ வந்து மிஸ் ஆகிட்டு அந்த கிளிப்பு அதுக்கப்புறம் அதில் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து இதை நல்லா வேக விட்டுக்கணும் நம்ம திருச்சி போட்டதுனால ஈஸியாகவே வெந்துடும் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இந்த அரை மூடி தேங்காயில் பால் எடுத்து வச்சுட்டேன் நல்லா கட்டியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பால் இப்போ அந்த முந்திரி பருப்பும் நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த முந்திரி பருப்பை அரைக்கிறதுக்கு இந்த தேங்காய் பால் என்ன கொஞ்சம் சேர்த்து இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இது நல்லா கொதிச்சுட்டு வெந்துருக்குமா நைட்டே எடுத்துக்காட்டுங்க இன்னும் கொஞ்சம் வே அப்புறம் உருளைக்கிழங்கும் போடணும் அதுவும் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்காக இதை நான் வேக வச்சுருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க மசிகிறதுக்காக நான் வேக விட்டுருக்கேன் இதுக்கு வந்து தண்ணியே ஊற்றலாம் கறிக்கு அதோட கறியிலேருந்தே தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும்ல அந்த தண்ணி தான் இது எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் ஊற்றல இது நல்ல வேகணுமா அப்படி அரை வைக்காடு இருந்தால் போதும் உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு இது என்ன தோல் உரிச்சு மசிச்சு எடுத்துருவா உருளைக்கிழங்கு வந்தாச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது வெந்நி கொதிக்கும் போது நம்ம அரிசி போடுறோம்ல அதை அப்போ வந்து நல்ல வெந்நி கலரி விட்டுக்கிட்டே போட்டோம்னா அது கட்டி விழாது இல்லைன்னா அந்த அரிசிலாம் நம்ம திரிச்சு போட்டதுனால சீக்கிரமே கட்டி விழ வாய்ப்பு இருக்கு வேண்டிதானா இப்போ இந்த கிரேவியாக இருக்கும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாமா சரி இது இவ்வளோ வெந்தது போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா இதையும் கொஞ்சம் நல்ல மையாவா 
அரைச்சி எடுத்தாச்சு இது வந்து நல்ல மைய அரைக்க கூடாது கொஞ்சம் கொருக்கொருன்னு அரைச்சிருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கஞ்சி குடிக்கும் போது அது வாயில் சின்ன சின்ன பீஸா கறி வாயில் தட்டுப்படுற அளவுக்கு கொரு கொரு நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கணும் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்தோம்ல அதையும் நல்லா மசிச்சு வச்சாச்சு இப்ப இந்த உருளைக்கிழங்க இந்த கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து இந்த மேலோட்டமா இதை கொஞ்சம் கஞ்சி எடுத்து இதோட சேர்த்து கலை உருளைக்கிழங்க உள்ள சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சு கறியும் சேர்த்துடலாமா உண்மையான கஞ்சி இப்படிதான் பண்ணுவாங்க உண்மையான கஞ்சி இல்லை அது என்னது கஞ்சியும் இப்படிதான் பண்ணுவாங்கன்னா இல்லாட்டா நீங்க சொல்ற மெத்தடி உண்மையான கஞ்சின்னு சொல்லல கஞ்சி எப்படி செய்வாங்கன்ட்டு உண்மையில தெரியாது கொஞ்சம் அரிசிலேயே நிறைய கஞ்சி வந்துருக்கு உப்பு போடணுமா அப்படிதாங்க இருக்கணும் இந்த கஞ்சி செஞ் செஞ்சதுல என்னோட பங்கு தான் இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு தமகமன் வாசனையா இருக்குது சூப்பரான கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு உப்பு உரப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது நம்ம காயில் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த நோம்பு கஞ்சி வந்து நல்ல ஃபேமஸாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டில் பக்காவாக ரெடி ஆகிருக்கு இந்த கஞ்சி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் வந்து கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நோன்பு டைமில் வீட்டிலே நம்ம வந்து ஈஸியாக செய்யலாம் நல்ல சூப்பரான கஞ்சி கிடைக்கும் எனக்குமே வந்து நான் ஒரு நாள் இப்படி கிட்டே இருந்து பார்த்ததில்லை இன்றைக்கி வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுனால என்னென்ன படிப்படியாக செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நானும் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனி வந்து எனக்கும் நான் கஞ்சி போட தெரியும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு நல்லா சூப்பராக தெரிஞ்சிக்கிச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்காக நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீட்டிலே இருங்க அதுதான் சேஃப் அப்புறம் வீட்டிலே இருந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கண்டிப்பாக இந்த நிலையை மாறும்ட்டு நம்புவோம் நன்றி